é, o ferro velho é antigamente, hoje é chamado Isso. reciclável, né? É, é ó, ideia, né? botaram um é, nome bonito é, pra gente. Nome bonito, que o, o nome ferro bonito. velho o ferro é velho. meio pejorativo, Ô, né? Ô, Adão, os caras, ó, eu vi falando é. no meu canal o seguinte, é. o pessoal fala que o Brasil não recicla quase nada, é. mentira. Recicla e muito. Recicla e muito. É. O que aconteceria, seu Adão, se o ferro velho fechasse? Se fechasse... Só isso. Né? Fecha o ferro velho. Que que... Fe... Não, não vamos longe, não. Uma semana. Ficar uma semana uma de semana greve. Uma semana de sem greve. tirar as coisas da rua. Exatamente. O que, que acontece com isso? Com São Paulo. Vamos nem pro Brasil. Exato. São Paulo. São e Paulo a, para. E a prefeitura paga para tirar o lixo da rua. E nós tiramos... E nós tiramos e ainda pagamos. Ainda vivemos deles. Isso. E eles na, na pega a vez no pé da gente, né? Você vê como é as coisas? Ainda às vezes quer fechar a gente. O que, que o senhor faz, seu Adão, se fecharem o senhor? Ah, eu vou pro asilo, né? Tô com quase 80 mesmo, vou só jogar baralho, Mano, né? Seu Adão, seu Adão me ensinou uma das frases que já me fez ganhar é, muito cara. dinheiro. Muito. Negócio. Uma vez a gente tava fazendo negócio aqui, eu queria um preço, e ele queria mais, como sempre, e ele falou que eu queria pouco, aí ele olhou pra mim e falou, como é que é? Negócio é bom quando é bom pros dois. Negócio é bom... Puta, aí quebrou minhas pernas. Falou o quê, né? <risos> é, você, Mano, amigo. é a melhor frase do mundo. Você tá negociando com alguém, você é. chega no cara e diz, ó... Negócio bom é o um negócio que é bom para os dois. Para um só não adianta. Matou, matou, matou. Quando você fala isso, Jair, eu ganhei muito dinheiro graças a essa frase. Exato, é igual o casamento, é bom quando é bom para os dois também. Exatamente. Pode aplicar até no casamento, você pode aplicar isso em diversas coisas da sua vida. É isso aí. Bom para os dois, porque ninguém vive sozinho. Pensa é num velho gente fina, mano. Putz, seu Adão é bom demais. Eu amo esse cara, viu? Seu Adão é da hora. <risos>
Ele vivia se fazendo esse questionamento. Seu Adão não tinha uma vez que ele lembrava da Dona Beth que ele não chorava. Era, era comum ver ele chorar, entendeu? Ele, eu, eu, perce, eu percebia nele que o chão dele tinha caído. E cada vez que eu, que, eu, que eu conversava com ele esse tipo de coisa, que ele até falava assim, ah, mas não vale a pena eu estar vivo, e não sei o que, eu falava assim, Adão, para de frescura, mano, o senhor ainda tem filho, tem neto, tem esses carroceiros aqui do qual o senhor dá o maior boi para eles, e o senhor Adão é o tipo dono de ferro velho, que dá muito boi para os carroceiros, e ele sempre, sempre falava assim, com um carinho, com um amor imenso da Dona Beth, assim como ele falava também do amor que ele sente pelo Daniel, entendeu? O seu, Adão, o seu Adão me tirava como filho, mesmo porque seu Adão me conhece desde que eu era pivetinho, entendeu? Ele conhece meu pai, ó, desde antes de eu nascer, mano. Seu Adão viu meu crescimento, entendeu? Viu mais agora, lógico, quando eu comecei a mexer com sucata, porque teve uma época que eu, que nem eu falo pra vocês, eu trabalhei no McDonald's, tal, eu não, não, não vim desde pivete envolvido na sucata, envolvido na sucata. Eu vim já depois de velho, entendeu? Eu queria desejar logo com tipo, meus pêsames à família, certo? Ao Daniel, brother meu, entendeu? O filho dele e aos netos que provavelmente estão super tristes, entendeu? Porque o meu filho ficou triste, o Jamal. O, o, o seu Adão tinha o Jamal como neto. O Jamal pede bênção, pedia bênção pro seu Adão. Entendeu? A relação deles era tipo, Jamal, meu, colava no ferro velho do seu Adão, tudo que ele pedia, seu Adão, leva aí, não tem negócio de paga aí. Porque eu sempre falava, Jamal, vê lá quanto seu Adão quer nisso daqui. Ah, né, leva, leva, esse daí é meu neto, pode levar o que ele quiser aí. Muitos dessas nerfs que você vê o Jamal brincando, Jamal pegou lá no seu Adão. Seu Adão tá me contando uma história aqui louca, mano. Do... Não, conta aí, seu Adão. É, melhor eu contar, porque ele não estava presente. É. Eu que senti, que passei. É que posso contar melhor. Terça-feira da semana passada, eu levanto cedo, velho, levanta cedo para vir para o meu ferro velho, para o seu fiz o café, peguei a sacolinha e fui lá para o ponto do ônibus. Veio um velho de lado, da minha idade mais ou menos, 78, 80 anos, entende? Entre o, o poste e o ponto de ônibus, ele arregaçou o pau velho dele, entendeu? E, e ele vinha até rápido. O senhor estava onde? Eu estava no ponto do ônibus, entendeu? Mas não se machucou não? Não, que o velho arregaçou o, o pau velho dele, mas é um carro que estava nele, arregaçou para mijar. Porque ele tá com tesão de urina, entendeu? Arregaçou o pau velho dele, mijou. Porra, eu tô achando que é sério, cara. Eu já tava preocupado com o senhor. Não, não é comigo, nem com ele, né? Arregaçou o pau velho dele para mijar. É muito triste pra gente, mas eu não sei se eu fico tão triste assim, porque eu, eu vi de perto o quanto o seu Adão ficava triste por ainda estar vivo e sempre comentando sobre a Dona Beth. Ele não estava puto por estar vivo, porque ele só está vivo, mas era por não ter a Dona Beth perto dele. Eu vi muitas vezes o, o seu Adão chorar como se fosse uma criança. Não é chorar assim de quem está fingindo, é chorar de descer a lágrima. Simplesmente porque alguém perguntava, alguém que não sabia, lógico, né? Falou, e aí, dona, seu, e aí, seu Adão, cadê Dona Beth? Tal. E aí, puta, aí o velho desabava, entendeu? O velho desabava. Calhou de uma, uns tempos atrás, ele ficou doente e foi levado justamente pro mesmo hospital em que a Dona Beth faleceu. Aí o velho desabava mais ainda. Ele era um homem muito emotivo, entendeu? Era um homem, era um homem que amava, era um homem do amor, o seu Adão. É uma alma muito da hora, o seu Adão. Entendeu? Então eu queria deixar aqui os meus pêsames, entendeu? Sei que agora seu Adão tá muito melhor, provavelmente, do lado da Dona Beth, certo? Porque eu acredito que, pelo menos no tanto em que eu conheci ele, seu Adão era uma ótima pessoa, o que significa que ele subiu, certo? Então é isso, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e faça o possível aí do outro lado para você conquistar um amor tão forte quanto o amor do seu Adão e Dona Beth, beleza? É nós. Vai carregar alguma coisa? O senhor é o velho mais famoso do YouTube, seu Adão. Por quê? Porque eu gravei aquele vídeo lá, um pá de gente gostou do senhor. Olha o povo vendo o senhor aí, ó. Por quê? Por causa daquelas palhaçadas que o senhor ficou falando lá, ó. Não, vai ter mais. Eu vai tô, ter mais? Eu tô compilando. Então, ó, um feliz Natal pro senhor, que o senhor é meu brother. <risos> que o senhor Pô, é meu velho. brother. Não tem panetone não, que eu não como panetone. Eu também não. Então é nós. Sabia que, ó. Ferro, papelão, material fino. A única coisa que lembrou de mim foi você. Tá vendo? 
Tá porque eu sou firmeza, senhor Você viu quantos milhões já entregam para ele o ano inteiro e 10, 15 anos, 20 não, anos. Não mandaram nem um calendário. Nem um calendário. Nem um cara, calendário. Senhor, esse cara tá vivo. Ou ele morreu, não? Entende? Tá então, vendo? Isso aqui para mim vale ouro. Vale Mas... o presente dos outros todos. Mas vou falar pro senhor. Tem uma galera aí, Brasil afora, que gostou do senhor, viu? Você vai ver. Olha lá, ó. Vamos fazer uma carga que esse velho é todo emotivo, daqui a pouco ele me faz até chorar também. 